కాబట్టి ఏవైతే పదవులు నేను ఆశించకుండా దేవుడు అల్లాహతాల నాకు ఇచ్చారో ఆ పదవిలో నేను అతిక్రమించకూడదు అన్యాయాలకు పోకూడదు అవినీతికి పాల్పడకూడదు వీడు తప్పు చేశాడు వీడు మంచోడు కాదు అనే పరిస్థితి పదవి వల్ల నాకు దక్కకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను సాధ్యమైనంత వరకు పదవిలో పదవి మూలంగా పదవ మూలంగా నాకు చెడ్డ పేరు రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చాలా మటుకు నేను అందరినీ మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాను ఆ మెప్పించే ప్రయత్నంలో కొందరికి ఇబ్బంది కూడా కలిగినాయి కొన్ని విషయాల్లో కొందరికి బాధలు కూడా వచ్చినాయి అయినా నేను దానికి కూడా నేను అంటే నేను కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే నా మనసులో మాట చెప్పాలి నేను సభలో వచ్చేంత వరకు నేను ఒక నిర్ణయానికి రాలేదు నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి నేను అసలు రాజీనామా చేస్తే పోద్దేమో ఎత్తుడి తట్టుకోలేకపోతున్నానని రాజీనామా పత్రాన్ని కూడా నేను రెడీ చేసుకున్నా నేను దేవుడిని ప్రార్థించుకున్నాను ఇదే సీట్ మీద కూర్చుని నేను షడ్డోడు కాకుండా నేను తీసుకునే నిర్ణయం ఇబ్బంది పడకుండా ఉండే రకంగా నా మనసులో సంకల్పం కల్పించమని ప్రార్థన చేసుకుని కూర్చున్నాను అప్పుడు అన చివరిలో నేను తీసుకున్న నిర్ణయం అది దైవ సంకల్పిత నిర్ణయమనే భావిస్తున్నాను నేను ఒక రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలో పనితనాన్ని నాలో ఉన్న సేవా గుణాన్ని నా కష్టాన్ని గుర్తించి నాకు అంచలంచత అంచలుగా ఆయన సహకరిస్తూ వచ్చాడు ఆయన అని ఆయన మనసులో దేవుడు ఆ మాట వేయటం వల్ల నాకు ఈ పదవి దక్కింది కాబట్టి నేను నేను సర్వదా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను కానీ ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఒకసారి తల తలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేనే ఎక్కువ సహనశీలుడు అనుకుని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ నాకంటే ఎక్కువ సహనశీలుడు అయినా ఎందుకంటే ఏ రోజునైతే సభలో బిల్లు విషయంలో గలాట జరిగిందో ఆ తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ డే రోజున హైటీ సందర్భంగా మూడు రోజుల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారితో కూర్చున్న సందర్భంలో చాలా ఆప్యాయతగా చాలా గౌరవంగా ఎక్కడ కూడా కోపం కానీ ఎక్కడైనా విసులుబాటు విసు విసుగ్ కానీ లేకుండా అన్నా షరీఫ్ అన్న నువ్వు చాలా కలత చెందారు మీరు ఎందుకు కలత చెందారు అన్న అని అడిగారు షరీఫ్ అన్నాయి నన్ను ఎప్పుడు కూడా పదవితో పిల్లలేదు నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఇంకో రకంగా మాట చెప్పలేదు ఎప్పుడు కనబడినా షరీఫ్ అన్న అని మాట్లాడి సంపోదించారు కాబట్టి ఆ రోజు ఎంతో ఘోరంగా ఎందుకు కలత చెందారు ఎంత ఎందుకు ఒత్తిడి లోనయ్యారు అంటే అన్న చిన్నోళ్ళం ఇంతకుముందు ఏ పదవులు చేయలేదు ఏకాభిగా ఎమ్మెల్సీ అయ్యాం ఏకాభిగా చైర్మన్ అయ్యాను అందుకోవడం ప్రెషర్ మూలంగా కలత చెందాను అని అన్న చెప్పాను ఎక్కడ కూడా ఆయన మనసులో కానీ ఆయన ముఖకళ్ళ వెలికలో కానీ నా మీద కోపం కానీ నా మీద విసుగ్ కానీ లేకుండా షరీఫ్ అన్న అనే మాట్లాడారు ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు కనబడిన షరీఫ్ అన్న మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆ రకంగా నన్ను అత్యంతగా గౌరవించి గౌరవప్రదంగా మాట్లాడిన సీఎం గారికి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను పదవి ఇచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై సంవత్సరాలుగా నన్ను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ నన్ను ఒక అన్నగా భావిస్తూ నన్ను గౌరవించిన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా బుగ్గన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఆయన పిఎస్సి చైర్మన్ ఉంటే ఆయనతో పాటు కమిటీలో తిరిగిన వాడిని ప్రభుత్వంలో రాకముందు బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి గారితో నాకు పరిచయం ఆయన మనస్తత్వం నన్ను ఒక సభ్యుడిగా ఉండి ఉన్న ఉన్నంత వరకు నన్ను భోజనం చేసే పడుకుంటున్నారా మీరు రండి మన ఇద్దరం కలిసి పోదాం కారు అవసరం లేదు నా కారులో రండి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో తిప్పిన వ్యక్తి నాకు ఎంతో అత్యంత సన్నిహితులు నా నేను అభిమానించే వ్యక్తి కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి సమక్షంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఆయన ఉండగా నేను రిటైర్మెంట్ కావటం కూడా సభలో నాకు సంతోషంగా ఉంది రంగనాథరాజ్ గారు మా జిల్లా వాసి ఆయన ఆయన గురించి నాకు తెలుసు నా గురించి ఆయనకు బాగా తెలుసు ఆయన పెద్ద మనిషి మంచి ప్రాబల్యం గల వ్యక్తి అన్ని రంగాల్లో కూడా రాణించిన వ్యక్తి ఆయన ఆశీస్సులు సర్వల సర్వదా నాతో ఉంటాయి దానికి నేను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను అదే రకంగా సభ్యులందరూ చాలా మంచి భావాలు వ్యక్తం చేశారు కావాలి ఎందుకంటే నా పేరు తలుచుకున్నప్పుడు మంచివాడు రా అనుకుంటే చాలు నా పేరు వచ్చినప్పుడు యాదవ పనికిని మాలాడు ఇరవై పల్నాలుగు సందర్భంలో ఇలా చేశాడు చాలా సందర్భంలో ఇలాగన్నాడని తిట్టుకునే పరిస్థితి రాకూడదు అనేదే నా తాపత్రం ఆ రకంగా తెలుసో తెలియకో నా వల్ల ఏమైనా తప్పు జరిగి ఉంటే నేను ఏదైనా అతిక్రమించి మాట్లాడి ఉంటే నన్ను మన్నించవలసిందిగా కోరుకుంటూ మీ ప్రేమాభిమానాలకి నేను నా గుండెల్లో పదిలంగా సర్వవేళలా నేను ఉంచుకుంటాను ప్రేమాభిమానాలతో ఉంటాను ఇప్పటికీ నాకు అరవై ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చినాయి 
ఇంకా భవిష్యత్తులో నాకు పదవులు వస్తాయి ఇంకా నేనే దిగుతానని తాపత్రం నాకు లేదు కాబట్టి ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ప్రజాసేవ చేసుకుంటూ పోవటం వీలైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కువ గడపాలనుకుంటున్నాను దాంతోపాటు ప్రజాసేవలో కూడా కొంత సమయాన్ని వచ్చి జరిగింది ఎందుకంటే అలవాటు పడ్డ ప్రాణం మనం రాజకీయాలు లేదంటే దీనికి రిటైర్మెంట్ లేదు దేనికైనా రిటైర్మెంట్ ఉంది కానీ రాజకీయ నాయకుడికి వ్యాపారవేత్తకి అదే రకంగా పారిశ్రమవేత్తకి వ్యవసాయదారుడికి రిటైర్మెంట్లు ఉన్న ఉద్యోగస్తులకు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అలవాటు పడ్డ ప్రాణం మళ్ళీ రాజకీయాల వైపు లాగుతూ ఉంటుంది అయితే సాధ్యమంతకు తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ రాజకీయాలని మరి శ్వాస జీవితాన్ని ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా గడపాలనేది నా ఆలోచన కాబట్టి నేను మీ అందరినీ మనిషి మనిషికి ఇక్కడున్న గౌరవ సభ్యులందరికీ ముఖ్యంగా మంత్రులకి మరి స్టాఫ్ ఇక్కడున్న స్టాఫ్ రెండున్నర సంవత్సరాలుగా నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఎంతో అత్యంత గౌరవప్రదంగా నన్ను సహకరిస్తూ వచ్చారు నన్ను గౌరవిస్తూ వచ్చారు నాకు మంచి పేరు రావడంలో కూడా ఈ శాసనమండలి శాసనసభ స్టాఫ్ కూడా దానికి కారణం కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా సోమవీరాజు గారు నాతో పాటు రిటైర్ అవుతున్న సందర్భంగా నాకంటే మంచి వక్త మంచి స్నేహశీలి ఆయన భాష ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో మనసు కూడా అలా బాగుంటుంది ఆయనకి భవిష్యత్తులో మంచి పదవులు రావాలని ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా యువకులు ఉన్నారు కొత్తగా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు పదవి మీద మరి ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఒక అహంకారంగా భావించద్దు ఇది సేవా దృక్పథంతో భావించండి చాలామంది మల్లాటలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎవరికి అవకాశం రాకుండా మనకి మంత్రులుగా ఎమ్మెల్యేలుగా ఎమ్మెల్సీలుగా అవకాశం ఇచ్చారంటే నువ్వు అవసరమైన వాళ్ళకి అనాథులకి అన అన ఎవరైతే ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ సమాజంలో కానీ ఇబ్బందులు పడుతున్న ఎవరు ఉన్నారు ఉన్నారో వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఒక అవకాశంగా భావిస్తే ఇది పుణ్య కార్యక్రమం అవుతుంది లేదు ఈ అవకాశాన్ని మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవటానికో నేను గొప్పవాడిని అని పేరు సంపాదించుకుంటానుకో లేకపోతే ఇంకో రకంగా పోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు మనశ్శాంతి కూడా రాండదు కాబట్టి ఇది ప్రజా సేవ కోసం అంకితం చేసిన ప్రజా నాయకుడు చిరకాలం ప్రజల మనసులో ఉంటాడు అతని జీవితం చిరస్థాయిగా ఉంటుంది అనేది నేను నమ్ముకునే సిద్ధాంతంలో ఒకటి కాబట్టి మీ అందరికీ మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ది థర్టీ ఎయిట్ సెషన్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఫర్ విచ్ ది కౌన్సిల్ సాట్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఫర్ విచ్ ది కౌన్సిల్ వర్క్డ్ సిక్స్ అవర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్స్ పాస్ సెవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ప్రెసిడెంట్ బై ది కమిటీ వన్ పార్టీ అదే పార్టీ పార్టీ పొజిషన్ ది కౌన్సిల్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ తెలుగుదేశం పార్టీ ట్వంటీ త్రీ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫోర్టీన్ భారతీయ జనతా పార్టీ టూ ప్రోగ్రెసివ్ డెమోటిక్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్ ఇండిపెండెంట్స్ ఫోర్ నామినేటెడ్ ఎయిట్ వెకెంట్ త్రీ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ విత్ ది కన్సెంట్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఐ అడ్జర్న్ ద హౌస్ సైన్ ఎ డే